అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ సో ఇది మన జావా లైవ్ సిరీస్ క్లాస్ లో ఇది సెకండ్ క్లాస్ అండి సో ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం అసలు ఈ జావా అంటే ఏంటి దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అలాగే మన లోకల్ లో జావాని సెటప్ చేసాము సెటప్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక కోడ్ ఎడిటర్ ఒక డౌన్లోడ్ చేసుకుని అసలు జావా ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము సో అలాగే వాటిని రన్ చేసి అవుట్పుట్ ఎలా చెక్ చేస్తామో చూసామండి సో అలాగే మనం అసలు ఈ జావాలో క్లాసెస్ అంటే ఏంటి మెథడ్స్ అంటే ఏంటి వాటిని ఎందుకు తీసుకుంటామో కూడా చూసాము సో ఈరోజు అసలు వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అసలు వేరియబుల్స్ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అలాగే మందులో మనకి స్ట్రింగ్ అని చెప్పేసి ఒక డేటా టైప్ ఉండేదండి ఆ స్ట్రింగ్ ఆ స్ట్రింగ్ గురించి అలాగే అందులో యూజ్ చేసే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ గురించి చూద్దామండి మీరు మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ క్లాస్కి జాయిన్ అయ్యి ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పింగ్ చేయండి సో అలాగే ఎవరైనా మన ఛానల్కి కొత్తగా వస్తే కోడింగ్ ఈజీగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో అలాగే ఈ వీడియోని ఇంకెవరైనా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి సో మీరు లైక్ చేస్తారంటే ఇంక ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతాయండి సో ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ క్లాస్లోకి వెళ్ళబోయే ముందురా సో లాస్ట్ టైం ఒక అతను ప్రాక్టీస్ చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో పింగ్ చేశారండి తనకి ఎర్రర్ వస్తుంది వర్క్ అవ్వట్లేదని సో ఒకసారి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి అది రన్ చేసి చూపిద్దాము సో నేను ఇక్కడ కొత్త ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తానండి టెస్ట్ డాట్ జావా అని సో మనం ఫస్ట్ క్లాస్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాము పబ్లిక్ క్లాస్ ఆ టెస్ట్ అనమాట మనం ఇచ్చిందే సో అలాగే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ అని చెప్పేసి సో ఇవి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట సో ఇవి అంటే ఏంటో కొంచెం చూద్దాము ఇంకొన్ని క్లాసెస్ అయినాక సో ఇందులో ఏమైనా అవుట్పుట్లో మనం ప్రింట్ చేయాలని అనుకుంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెళ్ళని చెప్పేసి సో అతని పేరు నాకు గుర్తులేదండి సరిగా సో ఫస్ట్ ఇలా మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అందులో మనకు ఒక మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలన్నమాట పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ సో నెక్స్ట్ ఈ కోడ్ని మనం రన్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ జావా సి అలాగే మన ఫైల్ నేమ్ టెస్ట్ డాట్ జావా సో ఇది ఇది కంపైల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇలా క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుందండి తర్వాత ఆ కోడ్ రన్ చేసి అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే జావా స్పేస్ టెస్ట్ ఇదిగోండి ఇలా టెస్ట్ దిస్ ఈజ్ టెస్ట్ క్లాస్ అని వచ్చింది సో ఒకవేళ మనం ఇది రన్ చేసేటప్పుడు ఇదిగోండి సో ఇది ఒకటి ఇది ఒక రీజన్ అయ్యి ఉండొచ్చు అండి సో మీరు రన్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు కుడ్ నాట్ ఫైండ్ లో ఫైండ్ ఆర్ లోడ్ మెయిన్ క్లాస్ అని వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ ఉండాలన్నమాట సో లేకపోతే మనకి ఎర్రర్లు వస్తాయి సో ఇది ఒక రీజన్ అయ్యి ఉండొచ్చు అండి సో ఒకసారి చూసుకోండి అతను ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ మెసేజ్ ఇదే పెట్టాడు ఎర్రర్ మెసేజ్ సో ఈ ఇది మెయిన్ మెథడ్ లేకపోతే ఇంకో ఎర్రర్ వచ్చిందండి సో లాస్ట్ టైం అతను పెట్టిన ఎర్రర్ మెసేజ్ అయితే ఇది అనమాట సో రీజన్ వచ్చేసి ఇది ఇక్కడ సో క్యాపిటల్ టీ ఉంది మనకి క్లాస్ వచ్చేసి అక్కడ స్మాల్ యూజ్ చేస్తే కేస్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అనమాట సో దానివల్ల కుడ్ నాట్ ఫైండర్ లోడ్ ఆ క్లాస్ మెథడ్ క్లాస్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి వచ్చి మెయిన్ క్లాస్ అని చెప్పేసి వచ్చింది అతనికి సో ఇప్పుడు మన క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదామండి ఈ వీక్ దాంట్లోకి అసలు వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాము సో ఇప్పుడు మనం జావాని యూజ్ చేసి మనం ఏదైనా సరే అప్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కానీ వెబ్సైట్స్ కానీ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్ చేస్తాము సో బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్ చేస్తాము అని అంటే ఇక్కడ ఏ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి బ్యాక్ ఎండ్ ఏం వర్క్ చేస్తారు అని ఇక్కడ నెట్వర్క్ ట్యాబ్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తున్నాను ఐఫోన్ అని సో మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన టెక్స్ట్ని మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ మనకి బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళకి పంపిస్తారు జావా కోడ్కి ఇక్కడ చూసారు అతను ఐఫోన్ అని సబ్ సెర్చ్ చేస్తున్నాడు కదా ఇది మనకు వచ్చింది అనమాట సో ఇది మనం జావా కోడ్లో రిసీవ్ చేసుకుని ఈ దీనికి తగ్గ ఏ ఐఫోన్కి రిలేటెడ్గా ఏవైతే డేటా ఉందో 
डेटा बेस तो कनेक्ट आई आ डेटा ने तेजी मल्ली मानो फ्रंट एंड वाले के रिटर्न जास्ता मो ये कड़े रेस्पॉन्स लो जूस्टे जूस आ रहा आ सजेशन सन्नी ये कड़ो चेस नया मटा आईफोन फोर्टीन आ से ये कड़े प्रीवी लो जोता में कड़े तीजी गाउन टाइये इस गुन सो आईफोन फोर्टीन आईफोन थर्टीन थर्टीन फोर्टीन प वो डेटा ने वो कोड लोग तीस कुन्हे दाने के रिलेटेड के डेटा ये दही तो उन्हों दान तीस को चेस्ट ना डो सो अलग है इकड़ ये देना सरे वो को वीडियो ने मानो सो इकड़ो को वीडियो जो संग कोच्चा मंडे जो संग कोच्चा ना पुरे नेनो को टेक्स्ट एंटर जास्ता सो टेस्ट कमेंट आने इकड़ कमेंट में क्लिक जेस्ट न इस गुण क्रिएट कमेंट अंजे पे सी मान के रिक्वेस्ट बांप इच्छा रो बैकएंड वाल की सो यूजर ये देते कमेंट जैसा जो टेस्ट कमेंट अंजे आ डेटा ने मानो रिसीव जैस कुने डेटा बेस लो तीस के लिए कमेंट्स टेबल ये देते उन्हें दो अकड़ अपडेट जास्ता मो अलग है नेक्स्ट टाइम ये करोचना पड़ो अंटे इकड़ा यूजर अंटे जैसे दिन है माना कोड लोग इधर चुकों ने माना दान में तो वर्क जैसे वन वाटर रिलेटेड वर्क को सो अलग है मान ये वेबसाइट लोग केलना करने एग्जांपल क्या करने मेरे लॉगिन होता है इंट्राइज़ जैसे अंटे ईमेल पासवर्ड मान को आस्ते ये अंटे एक यूजर अंटे जैसे डेटा डेटा बेस लो सेव जैस कुन्ने लेदर अंटे वाले के ब्रॉडकास्ट ऐसो डेटा ने वाले आसार वाले पंपिंग चास्टा वन मटा अंटे मेरे लिटरल का ये सॉफ्टवेयर दिस कुन्ना सरे आदि ये दो का डेटा ने दिस कुन्ने अकड़ा आ स्पेसिफिक टास्क तक गटगा मानो ये दो का वर्क जास्ता उन्ना मानो मेल पंपिंग चटमो � ये करोंडा डेटा ने माना कोड लोग को तेज़ को ने माना वर्क जेड डाने की यूज़ जैसे वाट ने माना वेरिएबल संडा मो सो अंटे ये पुर एग्जाम्पल के मेरे के टा लॉगिन में तो वर्क जास्ता अंटे वो के पे बिल जास्ता उन्नर हो ये पुर यूज़र एंटर जैसने ईमेल ने पासवर्ड ने मेरे कोड लोग कहला � तो आलान टापूर मानवीय जांच तो मानते वेरिएबल्स यूज़ जांच समान मारता लिटरल का कोडिंग आंटे ने मान के वेरिएबल्स उन्हें जाने वेरिएबल्स लाइक उन्हें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ है उन्हें दान मारता सो व्हाट ये का मेन रीज़न है ना आंटे मान के वो डेटा ने मान कोड लोग देख सकुने मान कावर्स विजुअल स्टूडियो कोड लो मान के कड़ा क्लास ऑटोमेटिक का क्रिएट टाइप होने तो पब्लिक क्लास मान क्लास ने वेरिएबल्स सो इधर ही बन दरवाजा तो मानो का एंट्री में तेरे क्रिएट जास्ता हूँ पब्लिक टैटिक वाइड मेन तो इधर ये तो आपका मीनिंग है तो लास्ट पास्ट क्लास लो क्लियर का एक्सप्लेन जैसे वन्डे सो ये वाला ना फर्स्ट टाइम जाए ना यूँटे सो वालों सारे अधी चूज़ करने दे वाबी डे जूस तक क्लियर एक्सप्लेनेशन इच्छा हो सो ये पुरु मन ये देना सरे डेटा ने कोड लोग तेज़ कुंडा ने कि मन यूज़ सो इधर सो ये भी कमेंट्स हैं माता सो मानो कि ये लाइन टी डेटा उन्नत जो अल्फाबेट्स अलग हैं नंबर्स स्पेशल कैरेक्टर्स सो इमेजेस अलग है वीडियोस सो ये लाइट डिफरेंट फाइल्स हैं माता सो अल्फाबेट्स नंबर्स स्पेशल कैरेक्टर्स इमेजेस वीडियोस सो ये ये भी अन्य फाइल सिस्टम कोस्ट है इमेजेस वीडियोस अभी गोड़ा मान के डेटा ना सो कापता वाटिंग तीसरे समो 
కీ హెడ్స్ ఇన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ నెంబర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ సో మనకి ఎక్కడ చూసినా సరే డేటా ఇవే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎందులోకి వెళ్ళినా సరే సో ఇప్పుడు ఈ డేటాని మనం మన వేరియబుల్స్లోకి తెచ్చుకోవాలన్నమాట సో మనకి వచ్చే డేటాలో ఇవేంది ఇవి ఆల్ఫాబెట్స్ ఏబిసి ఉంటాయి అని నెంబర్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ నెంబర్స్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ అలాగే వన్ పాయింట్ వన్ ఇలాంటివి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే మనకి ఎట్ ద రేట్ హ్యాష్ సో ఇవన్నీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కిందకి వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడు మనం మీరు ఒక వేరియబుల్లో ఆల్ఫాబెట్స్ నెంబర్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కలిపి సేవ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అంటాం అనమాట సో ఈ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్లో మీరు ఏవైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లిటరల్గా ఎనీథింగ్ సో ఫాండ్ సైజ్ ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేశాను చూడండి బాలాజీ గారు ఇది ఓకేనా సో స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అంటే సో మనం వేరియబుల్లోకి డేటా తెచ్చుకుంటాం అనుకుందాము సో కాకపోతే మనం వేరియబుల్లోకి ఎలాంటి డేటా ఉందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ నెంబర్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ సో కా ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక వేరియబుల్లోకి మీరు ఏ ఎలాంటి డేటా అయినా సరే తెచ్చుకోవాలి అని అంటే ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ చూడండి ఈమెయిల్ వచ్చేసి ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండేవి నెంబర్స్ ఉండేవి స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ద రేట్ ఉంది డాట్ ఉంది అన్నీ ఉండేవి అనమాట సో ఇలా ఏవైనా సరే ఎలాంటి డేటా అయినా సరే ఒక వేరియబుల్లో పెట్టుకోవాలి అని పెట్టుకుందాం అని అంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అంటాము సో అలాగే ఒక దాంట్లో మనం నెంబర్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటున్నామంటే దాన్ని మనం ఇంటి 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 డేటా టైప్ అంటాము సో ఇట్ విల్ స్టోర్ నెంబర్స్ ఓన్లీ అంటే వన్ కామా టూ కామా త్రీ అనమాట సో ఒకవేళ మనకు ఎప్పుడైనా సరే ఇలా డిస్మల్ పాయింట్స్ ఇలాంటివి మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే సో మనకి ఫ్లోట్ ఉండిద్దండి సో ఫ్లోట్ ఇందులో ఏంటంటే మనం వన్ పాయింట్ టూ టూ పాయింట్ త్రీ అమలు చూడు ఒకసారి గైస్ ఒక్క నిమిషం గైస్ సారీ అండి సో ఏవైనా సరే ఎలాంటి డేటా అయినా సరే మనం స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దాన్ని స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అంటాము అలాగే ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాలి ఇలా డెస్మల్ పాయింట్స్ లేకుండా ఉంటే అలాంటి డేటాని మనం ఇంటీజర్ డేటా అంటాము అలాగే ఇలా ఏమైనా సరే డెస్మల్ పాయింట్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే అలాంటి దాన్ని మనం ఫ్లోట్ డేటా టైప్ అంటాం అనమాట సో అలాగే మనకి ఇంకో డేటా ఉండి ఇంకో టైప్ ఉందండి ఇదేంటంటే ఎస్ సార్ ఎస్ ఆర్ నో అనమాట అంటే మనకి కోడింగ్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ ఈ వీడియోని లాగిన్ అయిన యూజర్ లైక్ చేయకపోతే ఇక్కడ మనకి లైక్ చేసే ఆప్షన్ వచ్చింది ఒకవేళ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఇలా ఫిల్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది చేయకపోతే నార్మల్ ఐకాన్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఈ పేజ్ లోడ్ అయిన తర్వాత లాగిన్ అయిన యూజర్ ఈ వీడియోని లైక్ చేశాడా లేదని చెక్ చెక్ చేస్తారు ఒకవేళ చేశాడు అవును అని వచ్చిందంటే అప్పుడు మనకి ఇలా చూపిస్తారు అనమాట పేజ్ రీఫ్రెష్ చేస్తాం చూడండి మా వీడియోలు ఎంతగా ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ సో వాళ్ళు చూస్తారు అనమాట ఓకే ఈ వీడియో లోడ్ అయింది ఈ వీడియో యొక్క ఐడి ఇది అనమాట అలాగే లాగిన్ అయిన ఒక యూజర్ ఉన్నాడు సో ఆ యూజర్ ఈ వీడియోని లైక్ చేశాడా ఆల్రెడీ అని చెప్పి చెక్ చేశారు అది అవునని వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఇలా ఫిల్ చేసిన ఐకాన్ ఒకటి చూపిస్తున్నారు ఒకవేళ లేదు అని అనుకోండి 
మా వీడియోలు ఎంతగా ఆదర్శ ఇప్పుడు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు చెక్ చేశారు యూజర్ ఈ వీడియోని లైక్ చేశాడు అని చెక్ చేస్తే లేదు అని చెప్పి వచ్చింది అంటే నో అనమాట సో ఇలాంటి మనకి ఎస్ఆర్ నో వాల్యూస్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేసే దాన్ని బూలియన్ డేటా టైప్ అంటాము కాకపోతే అది ఎస్ఆర్ నో కాకుండా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని ఉండింది సో మనం యూజ్ చేసే డేటాలో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో మనం ఏదైనా సరే డేటా ఒకటి ప్రో కోడ్లోకి వస్తుందంటే ఈ ఫోర్లో అది ఏదో ఒకటి అయి ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇలా ఆల్ఫాబెట్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ నెంబర్స్ ఇలా అయి ఉండొచ్చు ఈ త్రీలో ఉంటాయి ఆ త్రీని కూడా కొంచెం ప్రాపర్గా డివైడ్ చేస్తాం అనమాట సో జావా నేను ఎక్కువ మంది యూజ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సో ఈటి వల్లే ఈ స్ట్రింగ్ ఇంటూ ఫ్లో టు బూలియను అవి ఏంటో నెక్స్ట్ చూద్దామండి ఇప్పుడు సో నేను ఇప్పుడు ఒక వేరుబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి వేరుబుల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ వేరుబుల్లో నేను ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేసుకుంటున్నానో డిసైడ్ అవ్వాలి సో ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈమెయిల్ని స్టోర్ చేసుకుంటానికి ఈ ఈమెయిల్ని నా కోడ్లోకి తెచ్చుకుంటానికి ఒక వేరుబుల్ క్రియేట్ చేయాలి సో ఇందులో ఏముంది ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండయి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండయి అన్నీ ఉన్నాయి అంటే అన్ని రకాల డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవాలి సో అలాంటి దాన్ని మనం ఏమనుకున్నాము స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అనుకున్నాము సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అని చెప్పేసి ఇస్తాం ఆ తర్వాత ఆ వేరుబుల్కి నేమ్ ఇస్తామన్నమాట సో ఆ నేమ్ ఏంటది మన నేమ్ అనేది చాలా ప్రాపర్గా ఇవ్వాలి ఆ నేమ్ చదివామంటే మనం అందులో ఎలాంటి డేటా ఉందో అర్థమైపోవాలన్నమాట సో నేను ఇప్పుడు ఈమెయిల్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఈమెయిల్ అనో ఈమెయిల్ ఐడి అనో ఇలా ఇస్తాను సో ఆ తర్వాత ఈక్వల్ టు ఇచ్చి దాని తర్వాత వాల్యూ ఇస్తాను అనమాట అందులో ఎలాంటి వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను అని సో కాంటాక్ట్ అట్ ద రేట్ సాఫ్ట్వేర్ స్కూల్ డాట్ కో అంటే ఇప్పుడు మనం ఈమెయిల్ ఐడి అనే ఒక వేరుబుల్ని క్రియేట్ చేసాము అందులో ఈ వాల్యూ స్టోర్ అయ్యి ఉంది ఈ వాల్యూ ఎలాంటి డేటా ఈ అంటే ఇందులో సమ్ డేటా స్టోర్ అయ్యి ఉంది ఈ డేటా ఎలాంటి డేటా అని చెప్పేది దాని యొక్క డేటా టైప్ అనమాట స్ట్రింగ్ సో ఇలా మనం క్రియేట్ చేసే ప్రతి వేరుబుల్కి ఇలా డేటా టైప్ని స్పెసిఫై చేయడం వల్ల మనకి సో మనం ఏదో ఒకటి సమ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నామంటే మనం సిపియూ మీద అవన్నీ రన్ అవుతావు అండి సో రన్ అయ్యేటప్పుడు ఆ కోడ్కి ఎంత స్పేస్ ఎంత స్పేస్ ఇవ్వాలి అవి అంతా ప్రాపర్గా తెలుస్తాయి అనమాట దాని ప్రాపర్గా సెట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇలా డేటా టైప్ ఇవ్వడం వల్ల సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి కోడ్ అనేది ప్రాపర్గా రన్ అయ్యిద్ది చాలా ఎఫిషియంట్గా రన్ అయ్యిద్ది అనమాట సో అందుకే జావాని చాలా చాలా ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు సో మధ్య మనం జావా స్క్రిప్ట్లో చూసుకున్నాం అనుకోండి సో జావా స్క్రిప్ట్కి ఇలాంటి డేటా టైప్ కానీ పైథానికి కానీ ఇలాంటి డేటా టైప్ ఉంది ఏం స్పెసిఫై చేయక్కర్లా సింపుల్గా వేరుబుల్ నేమో లేకపోతే లెట్టో వేరే ఇచ్చేసామంటే వేరుబుల్స్ వస్తుంది సో దానికి ఎంత మెమరీ అలా గేట్ చేయాలి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి వాల్యూ వచ్చిందో కూడా ఏమీ తెలియదు అదే జావాలో అయితే మనం ఇక్కడ డేటా టైప్ స్పెసిఫై చేస్తాము అంటే ఈ వేరుబుల్లో ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేసుకోబోతున్నాము అని సో దానివల్ల దీనికి ఎంత మెమరీ స్పేస్ అలా గేట్ చేయాలో కూడా దానికి క్లియర్గా తెలుస్తాయి అనమాట సో మనకి కోడ్ ఏంటంటే ఆప్టిమైజ్డ్గా ఉండిద్ది చాలా బాగా రన్ అయ్యిద్ది సో తర్వాత రియల్ టైంలో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ రావు అనమాట సో అందుకే జావాని చాలా ఎక్కువ చోట్ల యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలాగా ఒక డేటాని మనం తెచ్చుకోవాలి అని అనుకుంటే మన కోడ్లోకి ఇలా ఒక వేరుబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటామండి సో సింటాక్స్ ఏంటంటే ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేసుకుంటున్నామో అది ఇస్తాం ఫస్ట్ దాన్ని డేటా టైప్ అంటాము స్ట్రింగ్ అనేది ఒక డేటా టైప్ అనమాట అదేం చెప్పిద్ది అంటే ఇందులో ఎలాంటి డేటా అయినా సరే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పింది సో తర్వాత ఆ వేరుబుల్ నేమ్ ఇస్తాము సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి అని ఇచ్చాం కదా సో అది ప్రాపర్ నేమ్ అనమాట అదే నేను ఇక్కడ ఏదో ర్యాండమ్గా ఎఫ్ఎస్ ఎఫ్ఎస్ ఏదో ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వచ్చి నేను ఈ కోడ్ చూసాను అనుకోండి అది ఏంటో కూడా నాకు ప్రాపర్గా తెలియదు అనమాట అదే మనం కంపెనీ మా మారి మారిపోతూ ఉంటాము కంపెనీ మారిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరైనా వచ్చి చూసారనుకోండి అసలు ఈ వేరుబుల్ ఏంటి అందులో ఏమి ఉండాలో కూడా వాడికి ఏం అర్థం కాదనమాట పిచ్చి లేసిపోయింది సో అందుకే ప్రాపర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వడం చాలా చాలా మ్యాండేటరీ మీరు మంచి నేమ్స్ ఇస్తే వెళ్ళారంటే మీ కోడ్ చూసిన వెంటనే అర్థమైపోయింది అనమాట ఈ కూడా ప్రొఫెషనల్ చేశాడని సో ఈ నేమింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇలా ఒక వేరుబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ వేరుబుల్ని మనం తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి తర్వాత దీంతో మన ఇష్టం వచ్చి చేయొచ్చు తర్వాత డేటా దీంతో దీన్ని వ్యాలిడేషన్
సో ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేసి చూద్దాం అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాము సో మనకి జావాలో అవుట్పుట్ ఏదన్నా ప్రింట్ అవ్వాలి అని అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎం సో ఈ బ్రాకెట్ లోపల మనం ఇక్కడ ఈ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తాము సో ఈ వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమైంది అని అంటే సో ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి అందులో ఈ వాల్యూ స్టోర్ చేశాము సో ప్రతిసారి మనం ఈ వాల్యూని ఇంకా రిఫర్ చేయాల్సిన పని ఉండదు అనమాట మనం డైరెక్ట్గా ఈ వేరియబుల్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుందామంటే అది ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తామో ఆ ప్లేస్లోకి ఇందులో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను ఈమెయిల్ ఐడిని సో ప్రింట్ చేయాలని అనుకుంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని అని చెప్పేసి ఈ వాల్యూ ఈ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాం సో మనకి ప్రింట్ చేస్తే ఆ వాల్యూ అనేది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి సో జావా కోడ్ రన్ చేసి అవుట్పుట్ చెక్ చేయాలని అంటే ఫస్ట్ మనం కంపైల్ చేయాలండి సో జావా సి తర్వాత మన ఫైల్ నేమ్ వేరియబుల్స్ డాట్ జావా సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం జావాకి మన క్లాస్ అది ఇచ్చేస్తాము వేరియబుల్స్ ఇదిగోండి సో మన ఈమెయిల్ ఐడి వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోయింది సో ఇలా మనం ఒక వాల్యూని వేరియబుల్లోకి తెచ్చుకున్నాము తర్వాత దాన్ని వేరే చోట ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుందాం సో అలా ఇది మనం వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసాం అనమాట ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ మనం ఈ వాల్యూని అప్డేట్ చేయొచ్చు అప్డేట్ కూడా చేయొచ్చు సో ఎగ్జాంపుల్కి ఈ వాల్యూని అప్డేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఈమెయిల్ ఐడి ఈక్వల్ టు అంటే ఈమెయిల్ ఐడి అనే ఒక వేరియబుల్లోకి ఒక కొత్త వాల్యూని పంపిస్తాం అనమాట సో ఈక్వల్ టు అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం కదా సో ఇటువైపు ఉన్న దానికి ఇటువైపు ఉన్న వాల్యూ అసైన్ అయిపోయింది సో అంటే ఇప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడి అనే ఒక వేరియబుల్లోకి కొత్త వాల్యూ పంపిస్తాం సో డబల్ కోట్ సో మనకి ఇది డబల్ కోట్ ఎందుకంటే అది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ కాబట్టి మనం డబల్ కోట్స్ యూజ్ చేయాలన్నమాట సో డబల్ కోట్స్ లోపల కొత్త వాల్యూ ఇస్తాము సో ఫాంట్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయమంటారా సారీ అండి నేను చూసుకోలేదు ఇదిగో సో ఏఆర్ అట్ ది రేట్ సాఫ్ట్వేర్ స్కూల్ డాట్ కో అలాగే ఎవ్రీ లైన్ ఎండింగ్లో మనకి సెమీ కోల్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి సో ఇప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడి అనే దాన్ని అప్డేట్ చేసాము సో ఇక్కడ టోటల్ త్రీ పాయింట్ త్రీ స్టెప్స్ చేసాము ఒక వేరియబుల్ని ఇన్స్టలైజ్ చేసి దాంట్లో ఒక వాల్యూని సేవ్ చేసాము నెక్స్ట్ ఆ వాల్యూ ఆ ఈ వేరియబుల్ని యూజ్ చేసుకుని అందులో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేసాము నెక్స్ట్ అలాగే ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం అప్డేట్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట సో అందుకే ఇక్కడ అప్డేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏంటంటే ఈమెయిల్ ఐడి ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి ఆ వాల్యూ ఇచ్చాము సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రింట్ చేసి చూద్దామండి సిస్టమ్ డాట్ అవు డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఈమెయిల్ ఐడి సో ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాము ఏమైందో చూద్దాం సో యారో మార్క్ మీరు ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నారంటే పైకి పైకి కింద గంట ఉన్నారంటే ప్రీ రీ రీసెంట్ అన్నీ వచ్చేస్తాయండి మీరు రన్ చేసిన కమెంట్స్ సో జావాసి కంపైలరు జావా వేరియబుల్స్ సో ఇక్కడ చూసారా ఏమైందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాము ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసింది ఇక్కడికి వచ్చి ప్రింట్ చేసింది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ వేరియబుల్లో ఏ వాల్యూ ఉంది కాంటాక్ట్ అట్ ది రేట్ సాఫ్ట్వేర్స్కు ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేసింది నెక్స్ట్ కింద తా లైన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చింది ఇందులో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం కొత్త వాల్యూ అప్డేట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఈమెయిల్ ఐడి అనే దానికి కొత్త వాల్యూని అప్డేట్ చేసింది సో నెక్స్ట్ కింద లైన్కి వచ్చింది కింద లైన్కి వచ్చినప్పుడు ఏమైంది ఈమెయిల్ ఐడి ఈమెయిల్ ఐడిలో ప్రి ఈమెయిల్ ఐడిని ప్రింట్ చేస్తున్నాము ప్రింట్ చేసేటప్పుడు చెక్ చేసేది ఇందులో ఏ వాల్యూ ఉంది ఏఆర్ అట్ ది రేట్ సాఫ్ట్వేర్ స్కూల్ ఇది ప్రింట్ చేసింది అనమాట సో మనకి కోడ్ ఏంటంటే ఇలా లైన్ బై లైన్ ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వస్తాయి పై నుంచి కిందకి అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వచ్చేటప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ లైన్లో ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో అదే వచ్చింది అనమాట సో మనం ఈ కోడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఈమెయిల్ ఐడిలో ఏ వాల్యూ ఉంది ఏఆర్ అట్ ది రేట్ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా సో అన్ని చోట్లకి ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు అనమాట ఇక్కడే ఈ ఇది క్రియేట్ చేసాము ఇందులో ఈ వాల్యూ పెట్టాము నెక్స్ట్ అప్డేట్ చేసేంత వరకు ప్రతి లైన్లో ఈ వాల్యూనే ఉండేది అనమాట ఇక్కడ అప్డేట్ చేసాం కాబట్టి లైన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీలో లైన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి వచ్చే ప్రతి దాంట్లో ఈ కొత్త వాల్యూ ఉండేది సో ఇది వేరియబుల్స్ గురించి చూసుకునేటప్పుడు ఇది ఒకటి చూసుకోవాలండి సో ఇది ఎలాంటి వేరియబుల్కి అయినా సరే ఇది సేమ్ అనమాట అది చేంజ్ అవ్వదు సో ఇది వేరియబుల్ డే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయటం అండి ఇలా డిక్లేర
मैं इकड़ो प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट लपल के सो प्रोडक्ट लपल के मन की प्रईज कईज दुकना सो इक प्रईज दुकना इकड ओरजल प्रेज सी नई थौज नईन हड्रेड अट सो दा की सवन पर्सेंट कलक्युशन तरवा यदि से प्रईज दाने प्रिंटा सो अंत इक नंबर दीदो मैथमेटिकल आपरेशन उड़ा सो इलांट वाट अंत इला नंबर इलां डेटा मन तवाले मन इंटीजर डेटा टाइप यूजी अदे नंबर चपेदन सो एग्जापल की प्रईज दी प्रईज ईक्वल टू सौज रूपी वे सो अंत इपड़ सारी मरी रफ्सा सो मन इनको वेरियबल क्रियेटी आ वेरियबल प्रोडक्ट या प्रईज स्टोर चुस्काली सो प्रईज मन के नंबर वस्त नंबर अंत मन के इंटीजर डेटा टाइप सो इको फस्ट डेटा टाइप स्पेसीफा सो इंट तरवा दाको नेम इतना सो मन प्रईज ले प्रोडक्ट प्रईज इवच्छू इलागन तरवा ईक्वल टू ईक्वल टू तरह अंदर यह वाल्यू बेटा फर् एग्जापल की टेन थौज प्रोडक्ट प्रईज टेन थौज उ दाने को दुकाने इंटीजर वेरियबल क्रियेटना दी नेम वे प्रोडक्ट प्रईज इंदो टेन थौज उ सो दी मन प्रिंटे सेम अन्ट सिस्टम डाट अवट डाट सो प्रिंट प्रिंट लाइन वेरियबल सो प्रोडक्ट प्रईज अंत और वेरियबल क्रियेटा इंटीजर वेरियबल ने अंदर यह वाल्यू बैठा सो इक मैं स्ट्रिंग इकड़ा डबल को लाल्यूस इक डरक्ट इच्छा एन कं नंबर का बट्टी सो नंबर एवना सर स्टोर चेयरेंटे मन को वर् सो डरक्ट इच्छा वाल्यूस इक सो सारी अवटपुट प्रिंट चुदा सो मन एना सर को चेजा मल्ल दाने कंपैल चेयर सो जावासी अब कंपैल इकड़ा रनस इक लास्ट चूसरा टेन थौज प्रिंट मन की इंदो वालू सो मैं स्ट्रिंग वालू स्ट्रिंग वेरियबल वालू अपडेट कमेल ऐडी मैं इकडू अपडेटे सो प्रोडक्ट प्रईज ईक्वल टू सम फिफ्टीन थौज इंक्रीजा दी प्रिंटे सेम अन्ट इलागे सो सिस्टम डाट अवट डाट प्रिंट प्रोडक्ट प्रईज सो इकड़ेम फस्ट लाइन नंबर ट्वेंटी एट दरगे एग्जिक्यूशन और वेरियबल क्रियेटी इंटीजर वेरियबल अंदर टेन थौज स्टोर आ तर इकड़क रहा प्रिंट सो इधी इकड़ यह वेरियबल प्रोडक्ट प्रईज आ वेरियबल ये वाल्यू उ टेन थौज अभी प्रिंटी इकड़क रहा आ वेरियबल क्रत वाल्यू इसमें फिफ्टीन थौज सो अंत यह वेरियबल की वाल्यू हेल्प तरवा तरवा इकड़ प्रिंटा ट्रई चाहे प्रिंटा की ट्रई से इंदो ये वाल्यू उ चक्स सो फिफ्टीन थौज अभी मन के प्रिंटन सो सारे अवटपुट चुदा सो मल्ल कंपैल मल्ल रन इक चूसरा फिफ्टीन थौज इकड़ टेन थौज इक प्लेस इक टेन थौज उ प्लेस फिफ्टीन थौज सो क्लियर मल्ल इक सो इला क्लियर इला क्लीयर अच्छा मन के अवी क्लीन अन्मा सो प्रीवी उ सो इलावना सर नंबर स्टोर चस्मी सो इकड इंकोटे गमन ने वेरियबल क्रियेटा स्ट्रिंग प्रईजनी प्रईज का ना मोबाइल नंबर स्टोर की मोबाइल सो ओस प्रईज दींपल सो प्रईज टेन थौज इच्छा सो स्ट्रिंग वेरियबल क्रियेटा स्ट्रिंग वेरियबल एवना स्टोर नंबर स्टोर आलोबेट स्टोर स्पेषल क्यार्टर से स्टोर सो नबल को टेन थौज इच्छा सो ओस दी मैं प्रिंटे चूसा सिस्टम डाट डाट प्रिंट एल प्रईज सो प्रईज प्रिंट 
ఇది వన్ వేరుబుల్స్ ఇందులో ఉండే టెన్ థౌజండ్ వచ్చేసింది స్ట్రింగ్ అదే వచ్చేసింది సో మనం ఇక్కడ దీన్ని ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ తీసుకున్నాము ఇక్కడైతే ఇంటీజర్ అనుకున్నాము మరి ఈ ప్రోడక్ట్ ప్రైజ్లు ఇవి కూడా మనం ఇక్కడ ఇలా స్ట్రింగ్ లాగే తీసుకోవచ్చు కదా మళ్ళీ ఇంకొకటి ఎందుకు అని అంటే మీరు మనం డిసైడ్ అవుతాం అనమాట ఏదైనా సరే ఒక నెంబర్ డేటాని మన కోడ్లోకి తీసుకొస్తున్నాము దాంతో ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా సరే ఏవైనా మ్యాథమెటికల్ కానీ ఏమైనా అర్థం ఏవైనా సరే అడిషనల్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఏమైనా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా చేస్తాము అని అనుకుంటే దాన్ని మీరు ఇంటీజర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చుకోండి సో మనం జస్ట్ డేటా తెచ్చుకుంటాము నెంబర్నే కాకపోతే ఆ మీద ఏమి చేయము సింపుల్గా డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసుకుంటానికో లేకపోతే వేరే దానికి ఏదో యూజ్ చేస్తాము ఎలాంటి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ చేయము అని అనుకుంటే స్ట్రింగ్ తీసేసుకోండి సో మీ ఇష్టం అనమాట అది సో మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ వస్తున్నాయి కదా దీంతో మనం ఏమైనా నెక్స్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటే చేయలేము అనమాట మళ్ళీ దీన్ని ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి చేసుకోవాలి అదే ఈ టెన్ థౌజండ్ ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మీద అయితే మనం డైరెక్ట్గా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ చేసేసుకోవచ్చు సో అలాగనమాట ఇది ఒక మనం కొంచెం చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా సో అలాగే ఈ ఫ్లోట్ అంటే ఏంటో మళ్ళీ నెంబర్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు క్లియర్గా చూద్దామండి దాన్ని వదిలేద్దాము సో అది కూడా నెంబర్ టైపే కాబట్టి సో ఒకసారి బూలియన్ అంటే ఏంటో బూలియన్ ఏంటో చూద్దాం సో మనం ఇందాక కనుక్కున్నాం కదా అవును కాదు ఇలాంటివి ట్రూ ఆర్ ఇలాంటి వాల్యూస్ ఏమైనా స్టోర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే దానికోసం మనం ఈ బూలియన్ టైప్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ వీడియోని లైక్ చేశాడా అని ఒక క్వశ్చన్ వేసామంటే అవునో కాదో అని చెప్పి మనకి డేటాబేస్ నుంచి రిజల్ట్ వస్తాయి సో ఈ వీడియో లైక్ చేశాడు ఆల్రెడీ లైక్ చేయలేదు అవునా కాదు అని చెప్పి చెప్పిద్ది అనమాట సో అలాంటి వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం బూలియన్ అనుకుంటాము సో ఇప్పుడు దానికి ఏమంటాం అంటే మనం ఇలా బూలియన్ అంటాము అంటే ఈ డేటా టైప్ అనమాట అది బూలియన్ టైప్ అని తర్వాత ఈజ్ యూజర్ ఈజ్ వీడియో లైక్డ్ అంటే ఆ వీడియోని లైక్ చేశాడా లేదా అని అడుగుతుంది అవి చేశాడు అని అంటే ట్రూ ఇస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ ఇందులో మనకి ట్రూ అనే వాల్యూ స్టోర్ అయి ఉండదు అనమాట ఒకవేళ దీన్ని ప్రింట్ చేయాలని అనుకుంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈజ్ వీడియో లైక్డ్ సో ఇవి చూసారా ఇవి నేమ్స్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతాయి అనమాట సో నేమింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్ నేమ్స్ ఇవ్వండి వేరుబుల్ నేమ్స్ లెంత్ అవుతున్నా సరే ప్రాపర్ నేమ్స్ ఇవ్వండి సో చాలా మంచి ఇంప్రెషన్ వచ్చింది అనమాట సో మీరు ఇంటర్వ్యూలు ఎక్కడన్నా రాసిన లేకపోతే మీ కోడ్ ఎవరన్నా చూసినా కానీ మీ టీమ్మేట్స్ కానీ సో మంచి ఇంప్రెషన్ ఇస్తారు ఓకే సో ఈజ్ వీడియో లైక్డ్ రన్ చేద్దాం ఒకసారి కంపైల్ చేస్తాను వేరే గుడ్ ఇక్కడ చూసారా ట్రూ అని చెప్పేసి ప్రింట్ అయింది సో అలాగే దీని వాల్యూని కూడా మనం అప్డేట్ చేయొచ్చండి సో అలాగే ఈజ్ వీడియో లైక్డ్ సో ఇక్కడ నేను లైక్ చేసినప్పుడు ట్రూ అని చెప్పేసి ఉండేది నేను మళ్ళీ అన్లైక్ చేసినప్పుడు దీని వాల్యూ ఫాల్స్ అయ్యిద్ది అనమాట సో అప్పుడు ఫాల్స్ స్టోర్ చేస్తాం సో ఇలా ఇందులో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఈ వాల్యూస్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకునేది అనమాట అది సో ఒకసారి మళ్ళీ దీన్ని ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ ఈజ్ వీడియో లైక్ సో ఫాల్స్కి అప్డేట్ చేసాము మళ్ళీ ప్రింట్ ఇచ్చాము ఒకసారి ఇక్కడ క్లియర్ చేద్దాము క్లియర్ జావా సి వేరుబుల్స్ యారో మార్క్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రీవియస్ వన్ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట జావా వేరుబుల్స్ చూడండి ఇక్కడ ట్రూ ఉంది ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉంది సో ఎందుకంటే మనం చెప్పాం కదా ఈ వీడియో ఈ వాల్యూ ఎక్కడైతే చేంజ్ అయ్యిందో చేంజ్ అయిన కింద లైన్స్లో మాత్రమే చేంజ్ అయిన వాల్యూ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో పైన మాత్రం ఈ పైన ఉన్న వాల్యూనే ఉండేది సో అలాగే వేరుబుల్ ఇన్సులైజేషన్ అండ్ డిక్లరైజేషన్ ఒకేసారి చేయాలా తర్వాత కూడా చేయొచ్చా సో తర్వాత కూడా చేయొచ్చండి సో ఎలాగంటే నేను ఇప్పుడు ఒక వేరుబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ స్టోర్ చేసుకోవాలన్నమాట యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు మనం ఇలా ఇచ్చేయచ్చు అంటే ఒక వేరుబుల్ని జస్ట్ మనం డిక్లేర్ చేసాం అంతే అందులో ఎలాంటి వాల్యూ లేదు అనమాట మనకి సో ఇదే మనం ఒక వేరుబుల్ అని చెప్పేసి చెప్పాం ఇక్కడ జన్ మన ఇందాక ఏమనుకున్నాము ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి అనే ఒక స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఒక వేరుబుల్ని క్రియేట్ చేసి అందులో ఈ వాల్యూ స్టోర్ చేయమన్నాము సో మనకి రెండు రెండు పార్ట్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా క్రియేట్ చేయడము అందులో వాల్యూ స్టోర్ చేయడము సో ఈ రెండింటి మనం సపరేట్గా కూడా చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది జస్ట్ వేరుబుల్ని క్రియేట్
సో అందులో యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి కొత్త నేమ్ స్టోర్ కొత్త వాల్యూ స్టోర్ చేస్తాము అంజరెడ్డి సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎక్కడైనా ప్రింట్ చేసామంటే సిస్టమ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెళ్ళాను యూజర్ నేమ్ సో ఒకసారి ప్రింట్ చేద్దాము సో ఇక్కడికి రాగానే అందులో వాల్యూ ఏమి ఉండదు ఒక వేరేబుల్ని జస్ట్ క్రియేట్ చేసేది తర్వాత అందులో వాల్యూని అప్డేట్ చేసేది అనమాట ఇదిగోండి సో అంజరేట్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ అయ్యింది సో ఇప్పుడు ఇంకో పంజ ఇంకోటి చేద్దాము ఏంటంటే సో స్ట్రింగ్ అని చెప్పేసి మొబైల్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఈ మొబైల్ని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎం మొబైల్ ఇక్కడ చూసారా ద లోకల్ వేర్ ఎర్ర చూపిస్తూ ఉంది ఒకసారి రన్ చేద్దాము రన్ చేస్తే ఏమొచ్చిందో చూద్దాం సో కంపైల్ చేసాము వేరేబుల్ మొబైల్ నైట్ మైట్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్స్టలైజ్డ్ సో ఏంటంటే ఇది వేరేబుల్ని క్రియేట్ చేసి తప్ప సో మనకి బ్యాక్ అండ్ అది వర్క్ చేసి అక్కడ ఏమవుతాయి అంటే సో ఒక వేరేబుల్ని జస్ట్ డిక్లేర్ చేసి తప్ప దానికి ఇందాక సో ఇందాక నుంచి మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం కదా ఒక యూజర్ నేమ్ అని చెప్పేసి ఒక వేరేబుల్ క్రియేట్ చేసి అందులో ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రాగానే ఈ వేరేబుల్ లోపల ఏ వాల్యూ ఉందో చెక్ చేసిద్ది అని అంటున్నా ఆ వాల్యూ ఎక్కడుందని చెక్ చేసేది మెమరీ లొకేషన్లో చెక్ చేసేది సో ఈ యూజర్ నేమ్ అనే వేరేబుల్ అనేది ఒక జస్ట్ రిఫరెన్స్ అనమాట సో నేను మీకు ఈ మెమరీ లొకేషన్లో ఇవి అప్డేట్ అవి స్టోర్ చేసుకుంటే ఇమ్యూటబుల్ ఆ ఇమ్యూటబుల్ ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే సో అవన్నీ మనకు అనవసరము మనం జస్ట్ బిగినర్ మాత్రమే ఇప్పుడు జావాకి సో జావా కోడ్ ఎలా రాయాలి అవుట్పుట్ ఎలా చూసుకోవాలి సో ఇలాంటివి మనం చేసే వాటి మీద ఫోకస్ చేద్దాం అండి ఇంటర్నల్గా లోపల ఏం జరుగుతుందో అలాంటి కాన్సెప్ట్ లోపలికి అప్పుడే వెళ్ళొద్దు సో మీకు ఒక వన్ మంత్ అలా అయిపోయి కొంచెం దీని మీద కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇంటర్నల్గా లోపల ఏం జరుగుతుందో చూసుకున్నారంటే మీకు కొంచెం ఈజీగా ఉండేది అనమాట లేకపోతే ఈ స్ట్రింగ్ వాల్యూ అప్డేట్ చేసినప్పుడు అది ఇమ్యూటబుల్ మనం చేంజ్ చేయలేము వేరే లొకేషన్ అలా క్రియేట్ చేస్తే ఏవేవో శోధ చదువుతూ ఉంటారు మనకు అనవసరం అది అంతా వేరేబుల్ క్రియేట్ చేసామా అందులో వాల్యూ ఇచ్చామా మనకి ఎక్కడైనా మళ్ళీ అప్డేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ దాని వాల్యూ అప్డేట్ చేసామా అప్డేట్ అయితే కొత్త వాల్యూ ఉండదు అప్డేట్ అవ్వకపోతే ప్రీవియస్ వాల్యూ ఉండదు వాటి వారికే ఫోకస్ చేయండి కొద్ది రోజులు సో కాకపోతే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఏం జరుగుతుందో దీన్ని చూద్దాం ఇది ఒక్కదానికే చూడండి తర్వాత ఎక్కువ ఆలోచించవద్దు దీని గురించి అంటే ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అని చెప్పేసి ఒక అంజరేట్ అనేది ఒక వేరేబుల్ని క్రియేట్ చేసింది తర్వాత అందులో ఎప్పుడైతే మనం వాల్యూ పెడతామో ఆ వాల్యూ స్టోర్ చేయడానికి ఒక మెమరీ లొకేషన్ ఒక మెమరీ లొకేషన్ అలాకేట్ చేసేది అనమాట సో ఆ మెమరీ లొకేషన్ అలాకేట్ చేసినప్పుడు అది ఆ లొకేషన్ ఏది ఉందో ఆ ప్లేస్ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ అనేది ఈ వేరేబుల్ లోపల ఉండేది మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ వేరేబుల్ లోపల లొకేషన్ ఏది ఉందో అవన్నీ చూసుకుంటాయి అనమాట అవి సో ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంది అందులో ఏ వాల్యూ ఉందో చూసుకుని ఆ వాల్యూని తెచ్చి ప్రింట్ చేస్తాయి ఇక్కడ మనకి మొబైల్ ఉన్నప్పుడు ఈ మొబైల్ ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే మొబైల్ వాల్యూని జస్ట్ మనం డిక్లేర్ చేసాం అంతే అందులో ఎలాంటి వాల్యూ లేదు కాబట్టి దానికి ఎలాంటి మెమరీ లొకేషన్ కానీ ఏమీ అది అసైన్ చేయలేదు అనమాట సో మళ్ళీ దాన్ని రీడ్ చేయడానికి ఎక్కడైనా ట్రై చేసినప్పుడు దానికి అసలు మనం దాన్ని ఎక్కడ మీరు ఇన్స్లైజ్ చేయలేదు దానికి మెమరీ లొకేషన్ లేదని చెప్పేసి అవుతుంది అనమాట సో ఇలా వేరేబుల్ డిక్లేర్ చేసామంటే దాని తర్వాత దానికి ఏదైనా వాల్యూ అలా అలాగే వాల్యూ అసైన్ చేస్తే నెక్స్ట్ దాన్ని మనం ఎక్కడైనా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దానికి వాల్యూ అసైన్ చేసినప్పుడే దానికి ఒక మెమరీ లొకేషన్ అనేది వచ్చింది దానికి సో మొబైల్ నెంబర్ లోపల ఎయిట్ వన్ టూ వన్ టూ ఫోర్ టూ త్రీ వన్ త్రీ సో సమ్ వాల్యూ అసైన్ చేసాను దానికి సో దానికి మెమరీ ఒక మెమరీ లొకేషన్ క్రియేట్ చేసేది అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ సో ప్రింట్ ఎల్ఎన్ మొబైల్ సో దాని లోపల ఏమవుతుంది మెమరీ ఉంటుందా అడ్రస్ ఉంటుందా సో అవన్నీ ఏం పట్టించుకోవద్దండి అవి సో జస్ట్ వేరేబుల్ క్రియేట్ చేసామా అందులో వాల్యూ ఇచ్చామా ఆ తర్వాత సో సో తర్వాత మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు దాని వాల్యూ అప్డేట్ చేసుకుందామా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ దాన్ని యూజ్ చేసుకుందామా వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి బిగినర్గా సో జావా వేరుగుల్ కంపైలేషన్ అయిపోయింది రన్ చేసాము అందులో ఉన్న మొబైల్ వాల్యూ వచ్చేసింది అనమాట సో మనకి ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇది ఒక ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వాల్యూ ఇవ్వాలి మనం సో ఇవి మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే ఫ్రీక్వెంట్గా కాదు అసలు మనకి కనిపించే డేటా ఇదే అనమాట ఎక్కడ చూసినా సరే మనకి ఇలా 
టెక్స్ట్ కానీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కలిసి ఉంటాయి లేదా దాని స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అంటాము అలాగే ఇంటీజర్ నెంబర్స్ ఇవి డిస్మల్ పాయింట్స్ కావాలంటే ఫ్లోట్ అంటాము మళ్ళీ చూద్దాము ఫ్లోటు డబుల్ అవి వస్తాయి ఆ తర్వాత ఏదైనా ట్రూ ఫాల్స్ కావాలనుకుంటే ఇలా బూలియన్ డేటా టైప్ అనమాట సో ఇవి మనకి బేస్ డేటా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా సరే మనకు అనిపించే బేస్ డేటా అనమాట ఇది సో దీని ఈటిని బేస్ ఈటిని ప్రాపర్గా ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము మల్టిపుల్ డేటా వచ్చినప్పుడు ఎలా ఎలా చేస్తాం అనే దాని మీద డిప్ డిపెండ్ అయ్యి మనకి అర్రేస్ అర్రే లిస్టులు ఏవే వచ్చేస్తామండి డిక్షనరీలో ఏవైనా సరే ఈ త్రీ డేటా టైప్స్ని బేస్ చేసుకునే వస్తాయి అనమాట నెంబర్స్ అన్నీ కలిపి ఈ స్ట్రింగ్ బూలెన్ ఈ త్రీ ఈ త్రీయే ఉంటాయి కాకపోతే ఇందులో ఇంకా మన అప్లికేషన్ అనేది చాలా ప్రాపర్గా రన్ అవడానికి ఇందులో కూడా ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి అవి కూడా చూద్దాము సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మనకి ఇది బేస్ డేటా అనమాట ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే ఇవి బేసిక్స్ అండి ఇవి సో వేరేబులు వాటిని అప్డేట్ చేయటము వాటిని కావాలనుకుంటే మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఇలాగా సో ఇది వేరేబుల్స్ గురించి అండి సో అలాగే స్ట్రింగ్స్ గురించి స్టార్ట్ చేద్దాము స్ట్రింగ్స్ గురించి ఒక కొద్దిసేపు చూసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాము సో నేను ఇక్కడ ఇంకో కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తానండి సో స్ట్రింగ్ డేటా డాట్ జావా అని కొత్త ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను మనం నేర్చుకునేటప్పుడే ఇబ్బంది పడాలండి తర్వాత మనకి ఈ టూల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ టూల్ ఈ ఎడిటర్లో ఇవన్నీ ఎక్స్టెన్షన్లు అవే మనకి కోడ్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాయి అవే సజెషన్లు ఇస్తూ ఉంటాయి సో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తానండి పబ్లిక్ క్లాస్ స్ట్రింగ్ డేటా అని చెప్పేసి సో ఇందులో మనకు ఒక మెయిన్ మెథడ్ కావాలి సో పబ్లిక్ అండ్ అంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి కాబట్టి స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా యాక్సెస్ చేసుకుంటానికి అలాగే వైడ్ ఎలాంటి డేటాని రిటర్న్ చేయదు అది మెయిన్ అని చెప్పేసి అలాగే దీనికి ఇన్పుట్గా మల్టిపుల్ డేటా పంపించుకోవచ్చు అనమాట దాన్ని అర్రే అంటాము సో దాని గురించి మళ్ళీ చూద్దాం అర్రేస్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ అవి ఏంటో చూద్దాం సో ఇలా మనకి ఇది వచ్చిందండి సో మనం ఒక కొత్త క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము దాని లోపల ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసాము అనమాట సో జావా కోడ్ అంటే కంప్లీట్గా మనకి క్లాసెస్ మెథడ్స్ అనమాట సో క్లాస్ వచ్చేసి అసలు ఈ కంప్లీట్ వర్క్ దేని గురించి చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి మనం ఒక ప్లేస్లో పెట్టుకుంటానికి యూజ్ చేసేది క్లాసు తర్వాత స్పెసిఫిక్ టాస్క్ సంబంధించి ఒక ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్ మొత్తం ఒక ఒక బ్లాక్లో పెట్టుకుంటానికి మనం మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాము సో ఫస్ట్ క్లాస్లో వీటి గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామండి ఎవరైనా కొత్త వచ్చిన వాళ్ళు చూడలేద చూడాలనుకుంటే అది చూ అది చూ అది చూడండి ఫస్ట్ వీడియో సో ఇక్కడ ఒక మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసాము సో ఈ స్ట్రింగ్స్ మీద చూద్దామండి కొన్ని అసలు ఈ స్ట్రింగ్స్ మనం రియల్ టైంలో ఎలా యూజ్ చేస్తాము అని సో ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్స్ అయితే మనకి యూజర్ ఇక్కడ ఫామ్లో ఎంటర్ చేసిన డేటా మొత్తం మనకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఒక వేరుబుల్ అయింది ఫస్ట్ నేమ్ వేరుబుల్ సర్ నేమ్ వచ్చేసి అది కూడా ఇంకో వేరుబుల్ అలాగే మొబైల్ నెంబర్ ఒక వేరుబుల్ పాస్వర్డ్ ఒక వేరుబుల్ అలాగే ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవి జెండర్ ఇవి ఇవంతా ఒక్కొక్క వేరుబుల్ అవుతాయి అనమాట సో ఇదిగోండి ఇక్కడ సో ఇలా మనకి ఏదైనా సరే యూజర్ నుంచి వచ్చే డేటా ఒక్కో కైండ్ ఆఫ్ డేటా వచ్చేసి ఒక్కో వేరుబుల్ అయిపోయింది సింపుల్గా సో ఫస్ట్ నేమ్ ఒక డేటా సర్ నేమ్ ఒక డేటా సో ఈ సర్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ సర్ నేమ్ని మన కోడ్లోకి తెచ్చుకుందామంటే ఎలా చేస్తాము సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ సర్ నేమ్ అంటే నేను ఎలాంటి డేటా అయినా సరే ఎంటర్ చేయొచ్చు సో ఆల్ఫాబెట్స్ ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎంటర్ చేస్తుంటే అది స్ట్రింగేనండి ఇంకా సో స్ట్రింగ్ స్పేస్ దానికి నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నాము సో ఫస్ట్ నేమ్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి నేను ఇలా ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చాను సో తర్వాత అందులో ఒక వాల్యూ ఇస్తాను నేను అంజ్ రెడ్డి అని సో లైన్ ఎండింగ్ సెమీ కోలం నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలాగే యూజర్ ఎంటర్ చేసే సర్ నేమ్ స్టోర్ చేసుకుంటానికి ఇంకో వేరేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం సో అందులో కూడా ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అది సో సర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అక్కల సో ఇప్పుడు 
యూజర్ ఎంటర్ చేసిన ఫస్ట్ నేమ్ సెకండ్ నేమ్ ఈ వేరియబుల్స్లోకి వచ్చేసింది సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన యూజర్ ఎంటర్ చే జనరల్గా అయితే యూజర్ ఎంటర్ చేసిన డేటా మనం తెచ్చుకుంటాము సో మనకి ఇదంతా లింక్ అయ్యలేదు కాబట్టి మనం ఇలా డైరెక్ట్గా హార్డ్ కోడ్ చేస్తాం అనమాట సో మనం స్ప్రింగ్ బూట్లోకి వెళ్ళామంటే ఇక్కడ సైన్ అప్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చే డేటా మొత్తం మనకు వచ్చేస్తే అక్కడ వాళ్ళు యూజర్ ఏది ఎంటర్ చేస్తే అవన్నీ మనకి డైనమిక్గా ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట వేరియబుల్లోకి కాకపోతే సింటాక్స్ అయితే సేమ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇచ్చాము అక్కడ వేరే దాని నుంచి తీసుకొచ్చి మనం ఇస్తాం ఆ వాల్యూని సో ఒకసారి వీటిని ప్రింట్ చేసి చూద్దామండి సో సో మనకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకోటి చూద్దాం క్లోజ్ చేశాను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే చూసారా అంజిరెడ్డి అక్కడ నా ఫుల్ నేమ్ వచ్చేసి రెండు పక్క పక్కనే చూపిస్తున్నారు సో ఇలా రెండు వేరియబుల్స్లో ఉండే వాల్యూని ఒకే దానిలో కలిపి చూపిస్తున్నారు కదా అది ఎలా చేస్తారో చూద్దాం సో నేను ఇప్పుడు ఫుల్ నేమ్ అని చెప్పేసి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తానండి స్ట్రింగ్ ఫుల్ నేమ్ ఎందుకంటే అందులో ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా ఆటోమేటిక్గా స్ట్రింగ్ అయ్యేది స్ట్రింగ్ ఫుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇందులో మనకి ఏంటి అది ఫస్ట్ నేమ్ తర్వాత లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రెండు కలిసి వస్తున్నాయి సో ఫస్ట్ నేమ్ రెండింటిని కలపాలి అని అనుకుంటే మనం ఇలా ప్లస్ యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ నేమ్ ప్లస్ లాస్ట్ నేమ్ సో సారీ సారీ సర్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ ప్లస్ సర్ నేమ్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఫస్ట్ నేమ్ వాల్యూ ప్లస్ లాస్ట్ సర్ నేమ్ వాల్యూ రెండు కలిపి వచ్చింది మనకి ఫుల్ నేమ్లో స్టోర్ అయింది అనమాట సో ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసామంటే సర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి అక్కలా అన్నాము అంటే సర్ నేమ్లో అక్కల అనే వాల్యూ స్టోర్ చేయమని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా ఇచ్చాం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా ఫస్ట్ నేమ్ అనే వేరుబుల్లో ఏముంది అంజిరెడ్డి అక్కల ఓకే అది ఇక్కడికి వచ్చింది ప్లస్ సర్ నేమ్ సర్ నేమ్ అనే వేరుబుల్లో ఏముంది అక్కల అది ఇక్కడికి వచ్చింది సో ఇవి మనకి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ కాబట్టి మనం ప్లస్ ఇచ్చామంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ జరగకుండా ఇవి రెండు సైడ్ బై సైడ్ వస్తాయి అనమాట అవి వస్తాయో లేదో మనం ప్రింట్ చేసి చూద్దాం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ సో మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ ప్రింట్ చేద్దాము సో తర్వాత సర్ నేమ్ తర్వాత ఫుల్ నేమ్ సో ఫస్ట్ నేమ్ సర్ నేమ్ అలాగే ఫుల్ నేమ్ సో ఒకసారి దీన్ని అవుట్పుట్ చెక్ చేద్దాము అవుట్పుట్ చెక్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ కంపైలర్కి జావాసి మన ఫైల్ నేమ్ సో స్ట్రింగ్ డేటా డాట్ జావా సో కంపైల్ అయిపోయింది తర్వాత జావా స్ట్రింగ్ డేటా ఇదిగోండి ఫస్ట్ అక్క అంజిరెడ్డి వచ్చింది సెకండ్ దాంట్లో ఇది వచ్చింది అక్కలాని థర్డ్ దాంట్లో అంజిరెడ్డి అక్కల వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో దీని వ్యా ఇందులో ఉండే వాల్యూ ఇందులో ఉండే వాల్యూ రెండింటిని కలిపేసాం కాబట్టి దీన్నే మనం ఏమంటామంటే స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ దీన్నే మనం స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ అంటాం అనమాట సో దాన్ని ఏమంటే మనకు అనవసరము ఏవైనా సరే రెండు వేరియబుల్స్లో ఉండే వాల్యూ సైడ్ బై సైడ్ రావాలంటే వాటి మధ్యలో సింపుల్గా ప్లస్ ఆపరేటర్ పెట్టేసామంటే సరిపోయింది అనమాట రెండు పక్క పక్కనే వచ్చేస్తాం సో ఇక్కడ ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అంజిరెడ్డి అక్కడ రెండు కలిపే వచ్చినాయి చూడండి రెండింటి మధ్యలో స్పేస్ లేదు ఇక్కడ చూస్తే రెండింటి మధ్యలో స్పేస్ ఉంది సో అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయకుండా ఈ రెండింటి మధ్యలో స్పేస్ కూడా యాడ్ చేయాలన్నమాట దాన్ని ఎలా చేస్తాము సో ఫుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సో ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ నేమ్ రావాలి తర్వాత ఏం రావాలి స్పేస్ రావాలి స్పేస్ అంటే ఏంటి అది స్పెషల్ క్యారెక్టర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అంటే అది కూడా స్ట్రింగ్ అనమాట సో డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చేసి స్పేస్ ఇస్తాము అంటే ఫస్ట్ నేమ్ అంజిరెడ్డి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఈ స్పేస్ యాడ్ అయింది అనమాట ఈ స్పేస్ యాడ్ అయిన తర్వాత మనకి ఏ వాల్యూ రావాలి సర్ నేమ్ అనే వేరుబుల్ రావాలి వేరుబుల్లో ఉండే వాల్యూ రావాలి సో ఒకదాన్ని ఇంకో దాన్ని రెండింటిని కలపుతున్నాం కాబట్టి సింపుల్గా ప్లస్ ఇచ్చేస్తాము సర్ నేమ్ ఇన్సర్ట్ ఐడమ్ న్యూ టు కంప్లీట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ప్లస్ సర్ నేమ్ కోలం వెళ్ళిపోయింది అది చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ తర్వాత స్పేస్ రావాలి కాబట్టి 
ఇందాక వేరుబుల్ వేరుబుల్ రెండింటిని కలపాలంటే ప్లస్ యూజ్ చేసాము ఇప్పుడేంటిది వేరుబుల్ తర్వాత డైరెక్ట్ వాల్యూని కలపాలి డైరెక్ట్ వాల్యూని కలపాలన్నా కానీ ప్లస్ అయ్యి యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఫస్ట్ నేమ్ ప్లస్ ఇక్కడ మనం కలపాలనుకుంటుంది స్పేస్ కాబట్టి అది స్ట్రింగ్ కాబట్టి డబుల్ కోట్స్ లోపల ఇలా స్పేస్ ఇచ్చేసి స్పేస్ ఇచ్చేసి మీద వచ్చేసింది దీని తర్వాత మళ్ళీ మనం సర్నేమ్ కలపాలి అక్కలని సో దాన్ని కలపాలి కాబట్టి మళ్ళీ ప్లస్ ఇచ్చేసాం అక్కడ ప్లస్ ఇచ్చి ఈ వేరుబుల్ ఇచ్చాం సో దీన్ని మనం ప్రింట్ చేసి చూద్దాం అవుట్పుట్లో ఇదిగోండి సో మళ్ళీ దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఓకే నేను కంపైల్ చేయలేదు కదా సారీ సారీ మొత్తం క్లియర్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇది క్లియర్ కంపైల్ స్ట్రింగ్ డేటా ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ స్పేస్ లేదు ఇక్కడ రెండింటి మధ్యలో స్పేస్ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చిన యాజిటీజ్గా సో ఎక్కడైనా సరే మీరు రెండు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇచ్చారో కానీ వాటిని రెండింటిని కలిపేలా మనం చూడాలి అని అనుకుంటే వాటిని ఇలా కన్కాటినేట్ చేస్తాం అనమాట సింపుల్గా ప్లస్ పెట్టేస్తాము డైరెక్ట్ వేరుబుల్స్ అయితే ఇలా ప్లస్ పెట్టేస్తాము ఈ వేరుబుల్స్ లోపల డైరెక్ట్ వాల్యూస్ పెట్టాలి అని అనుకున్నా సరే డబుల్ కోట్స్ లోపల వాల్యూ పెట్టేస్తాం అనమాట ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఇక్కడ లాస్ట్లో ఇంకోటి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలని అనుకోండి సో ఇంకోటి చేస్తాను స్ట్రింగ్ దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని ఏమంటారో నాకు తెలీదు మిస్టర్ మిస్ట్ మిస్ ఇలాంటివి పెడతారు కదా సో నేను దాన్ని ప్రిఫిక్స్ అనుకుంటాను సో ఇందులో మిస్టర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చా సో మిస్టర్ అనేది స్టోర్ అయ్యింది సో ఇది మన ఫుల్ నేమ్కి ముందర పెట్టాలి సో అది ఎలా పెడతామో చూద్దాం సో ఇది చెప్పడం వల్ల ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు కలు ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ కలిపాము రెండు వేరియబుల్స్ ప్లస్ వేరే టెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకో వేరియబుల్ మూడు నాలుగు కలపాలంటే ఎలా కానీ సో ఫస్ట్ మనకి ప్రిఫిక్స్ రావాలి కాబట్టి సో ప్రిఫిక్స్ ఇది మిస్టర్ అని చెప్పేసి వచ్చింది మళ్ళీ మనకి స్పేస్ కావాలి కదా ఇది వచ్చిన తర్వాత ప్లస్ ఇచ్చేసి డబుల్ కోట్స్ లోపల స్పేస్ ఇచ్చాము సో ఇది వచ్చిన తర్వాత మనకి అంజిరెడ్డి అని రావాలి అంజిరెడ్డి అనేది ఫస్ట్ నేమ్లో ఉంది సో ప్లస్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్తాము తర్వాత దీని తర్వాత మళ్ళీ స్పేస్ రావాలి కాబట్టి ఇలా డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చి స్పేస్ ఇస్తాం నేను స్పేస్ రావాలి కాబట్టి స్పేస్ ఇచ్చాం మీరు వేరే టెక్స్ట్ కావాలనుకుంటే ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత ప్లస్ ఇచ్చేసి లాస్ట్లో సర్ నేమ్ ఇచ్చాను లాస్ట్లో మళ్ళీ మీకు డాట్ కావాలనుకోండి డాట్ ఇచ్చే డాట్ అంటే అది కూడా ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టరే సో కాబట్టి డబుల్ కోట్స్ లోపల పెట్టి ఇలా ఇచ్చేస్తాము ఇదిగోండి సో ఇలా అయిపోయింది అంటే మనం ఇలా ఏమైనా సరే చేయొచ్చు అనమాట సో స్ట్రింగ్ అంటే వే స్ట్రింగ్ వేరియబుల్స్ని ప్లస్ డైరెక్ట్ స్ట్రింగ్ని కూడా మనం ఎలా కావాలంటే అలా మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి కలిపేయచ్చు సో మళ్ళీ కంపైల్ చేద్దాం క్లియర్ చేద్దాం జావా స్ట్రింగ్ డేటా ఇక్కడ చూడండి స్టార్టింగ్లో మిస్టర్ వచ్చింది తర్వాత అంజిరెడ్డి అక్కడ లాస్ట్లో డాట్ కూడా వచ్చేసింది సో ఇలా మనం డేటాని ఇలా మళ్ళీ వేరియబుల్స్ ఉండే డేటాని మనం ఇలా కంబైన్ చేసేయచ్చు అనమాట సింపుల్గా సో ఇది మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటామండి మనకి జావా డెవలపర్ అయితే మీకు డేటా చాలా డేటా మనకి స్ట్రింగ్స్లోనే వచ్చింది సో వచ్చినప్పుడు మీకు అక్కడ ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ చాలా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో దీంతోపాటు ఇంకొన్ని ఉండేయండి స్ట్రింగ్లో ఒక ఇంకో ఫోర్ ఫైవ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే ఫ్రైడే రోజు మనం ఇది చూద్దాము అవి చూసి ఆ తర్వాత మనం వేరే డేటా టైప్స్లోకి మూవ్ అవుదామండి సో ఫ్రైడే రోజు కనెక్ట్ అవుదాము సో మీరు ఈరోజు ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో ఈ వీడియో చూసిన జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కానీ లైవ్లో లేదంటే తర్వాత వీడియో చూసిన వాళ్ళు కానీ సో ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ప్రాక్టీస్ చేయడం ఒక్కటే అనమాట సొల్యూషన్ మనకి కోడింగ్ ఈజీగా రావాలంటే సో అలాగే జావా టఫ్ అది ఇది అని అంటారు అసలు ఏమి ఉండదండి సో జావా ఈ టఫ్ అంటారు పైతాన్ ఈజీ అంటారు సో జావాలో వేరియబుల్స్ ఉంటాయి పైతాన్లో వేరియబుల్స్ ఉంటాయి జావాలో క్లాసెస్ ఉంటాయి పైతాన్లో క్లాసెస్ ఉంటాయి అందులో అరేస్ ఉంటాయి ఇందులో అరేస్ ఉంటాయి సో మనకి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు అనమాట సో బయట మనకి టాక్ వచ్చి మన మైండ్లో అందరూ అలా పెట్టడం వల్ల అలా అనిపిస్తే తప్ప ఏమి ఉండదు అది సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఈజీ అనిపిస్తాయండి సో ఈరోజు క్లాస్ ఏదైతే అయ్యిందో వేరియబుల్స్ అసలు ఎందుకు తీసుకుంటామో అలాగా సో మీరు మీ డీటెయిల్స్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మీ నేమ్ తీసుకున్నాక వేరియబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు మీ ఏజ్ తీసుకున్నాక వేరియబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు మీ మొబైల్ నెంబర్ ఎలాగ స్టోర్ చేసుకుంటారు ఏ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు సో అలాగే మీరు స్టూడెంటా లేకపోతే గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయారా అంటే అవునా కాదా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అలాంటివి ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటారు వాటికి వేరియబుల్స్
స్పేస్లు ఇవ్వండి మిస్టర్ యాడ్ చేయండి లేకపోతే మిస్ యాడ్ చేయండి డాట్లు యాడ్ చేయండి సో ఇలా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆడుకోండి అవుట్పుట్ చూసుకుంటూ ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి అంతే కోడింగ్ చాలా ఈజీగా ఉండేది సో ఇలాగే మిమ్మల్ని సింపుల్ వేలో తీసుకెళ్ళిపోయి జావా ఫినిష్ చేస్తాను సో ఈ మన కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయే టైం కల్లా మీకు అసలు జావా అంటే ఇంతేనా అనిపించేలా చేస్తానండి పక్కాగా సో నేను అలా చేయాలంటే నా వైపు నుంచే కాకుండా మీ వైపు నుంచి కూడా ఎఫర్ట్ ఉండాలన్నమాట సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే లాస్ట్